مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي في درشك الله سبحانه وتعالى في بطر قرآن المده अनेक घटना उल्लेख कर नबी अम्बिया आलिम सलाम जीवन इतिहास तुले धरे मानुषर शिक्षार जो आज के अपन के एम एक महत् व्यक्तर मकबरा जियारते नहीं जाब जार बेपारे आल्ला सुबहान तला पवित्र कलायमल्लाय अनेक कथा एवं जार परिवार बेपारे आल्ला सुबहान तला पवित्र कुरने एक सुरई नाजिल कर जे सुरटर नाम हे सुरतु आल आमरन प्रिय दर्शक आलून शब्दे अर्थ हे परिवार और आमरन शब्दे अर्थ हम सकले ही जानी तीन छें एक साले नेक्कार आल्लाह तलार पचंद निवाचित व्यक्ति हाँ दर्शक आज के अपन के लिए जब आल्ला रबुल आलमीन प्रिय व्यक्ति हजरत इमरान आलही सलाहतुअसलम मकबरा जियारथे আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক ওমানের সালালা শহর থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভির ভ্রমণ বিষয়ক ইসলামিক আয়োজন ওমানের ইসলামিক স্থাপত্যের উপরে নির্মিত ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরবি কাফেলার আজকের পর্বে শুরুতেই জানিয়ে রাখি প্রিয় দর্শক আজকে আপনাদেরকে যে স্থানে আমরা নিয়ে এসেছি ওমানের রাজধানী মাসকার থেকে প্রায় বারোশো কিলোমিটার দূরে সালালার পাঁচ নম্বর এরিয়ায় অবস্থিত হজরতে ইমরান আলহি সালাহতুয়াসালামের কবরে বা মাকবরাই আমরা ইমরান আলহি সালাহতুয়াসালামের সম্পর্কে জানব ইনশা আল্লাহ শেখ সাদিকুর রহমান আল আজহারের কাছ থেকে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ মোহতরাম প্রথমেই আপনার কাছে আমরা জানতে চাচ্ছি হজরত ইমরান আলহি সালাহতুয়াসালাম কি আল্লাহর নবী ছিলেন নাকি সালেহ বান্দা ছিলেন এটি নিয়ে মুফাসিরিন কেরামের মতে দুটি মত পাওয়া যায় কেউ কেউ বলেছেন ইন্নাহু কানা আব্দুল সালেহ নিঃসন্দেহে তিনি একজন নেককার বান্দা ছিলেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে নির্বাচন করার কথা কোরআন করিমের ভিতরে আল্লাহ তালা নিজে বলেছেন এবং শব্দ চয়নে আল্লাহ পাক ইস্তফা শব্দ ব্যবহার করেছেন কোরআন করিমে যদি আমরা দেখি আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন আল্লাহ তালা বলছেন ইন্ন আল্লাহ হাস্তফা নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল আলমিন নির্বাচিত করেছেন আদম আলাই সালাত সালামকে আল্লাহ পাক নির্বাচিত করেছেন নু আলাই সালাত সালামকে আল্লাহ পাক নির্বাচিত করেছেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামকে আল্লাহ পাক নির্বাচিত করেছেন হজরত ইমরান আলী সালাত সালামকে এখানে আদম আলাই সালাত সালাম উনিও নবী ছিলেন নু আলাই সালাত সালাম তিনিও নবী ছিলেন এরপর ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম তিনিও নবী ছিলেন চতুর্থ তো আল্লাহ সুবাহন তালা ইমরান আলী সালাহতুসালামের কথা বলেছেন যেহেতু পূর্বের তিনজনকে ইস্তফা শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ পাক নবুয়তির কথা বলেছেন চতুর্থ নাম্বারে আল্লাহ পাক ইমরান আলী সালামের কথা বলেছেন নিঃসন্দেহে তিনিও নবী ছিলেন এটা অধিকাংশ মুফাসিরিন কেরামের মতামত কিছু কিছু মুফাসিরিন কেরাম মতামত দেন যে পঁচিশ জন যে নবীর নাম কোরআনুল করিমের ভিতরে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন সেখানে ইমরান আলী সালাহতুয়াসালামের কথা আল্লাহ তালা উল্লেখ করেননি মোহতারাম ইমরান আলহি সালাহতুয়াসালামের পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা যে পবিত্র কোরআনের সুরা নাজিল করলেন এ বিষয়ে যদি বলেন আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা স্বতন্ত্র একটি সুরা আল্লাহ তালা নাজিল করলেন সুরাটির নাম দিলেন সুরাত আলী ইমরান ইমরান আলী সালাহতুয়াসালামের পরিবার আমরা যদি গোটা কোরআনের দিকে আমরা তাকাই আল্লাহ তালা কোথাও আল্লাহ তালা সুরা নাজিল করেছেন সুরার নাম দিয়েছেন সুরাতুল বাকারা কোথাও আল্লাহ সুরা নাজিল করেছেন সুরাতুর নাম দিয়েছেন সুরাতুর নাম হলো একটি পিঁপড়া নিয়ে কোথাও আল্লাহ সুরা নাজিল করেছেন নাম দিয়েছেন সুরাতুর নাহাল মৌমাসি নিয়ে তবে আল্লাহ তালার নামগুলো যথার্থই আল্লাহ তালা দিয়েছেন যেমন সুরাতুর নাহাল এটি পবিত্র কোরআনের ষোলো নাম্বার সুরা বর্তমান পৃথিবীর বিজ্ঞান অ্যাস্টোনিস্ট হয়ে যায় একটি মৌমাসির ভিতরে ষোলোটা ক্রমজম আছে আর সুরা নাজিল হিসেবে আল্লাহ তালা ষোলো নাম্বার সুরাতেই আল্লাহ তালা সুরাতুর নাহালকে আল্লাহ নাজিল করলেন ঠিক তেমনি আমি যদি পবিত্র কোরআনের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব প্রথমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল ফাতেহা তারপরে আনলেন সুরাতুল বাকারা সুরাতুল বাকারা আল্লাহ শুরু করলেন আলিফলাম মিম দিয়ে সুরায় আলে এমরান আল্লাহ তালা শুরু করলেন আলিফলাম মিম দিয়ে এখন পরিবার নিয়ে আল্লাহ কেন সুরা নাজিল করলেন এই পরিবারটিকে এমনভাবে আল্লাহ কবুল করলেন 
এই কবুল করার পিছনে আল্লাহ পাকের নির্বাচনটা এমন নির্বাচন ছিল সেটিকে শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা সূরা নাযিল করলেন যেমন আমরা দেখি মারিয়াম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা কেমন কবুল করলেন এমন ভাবে কবুল করলেন আল্লাহ রাসূল বলেছেন খায়রুন নিসা এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী হচ্ছে চারজন এই চারজন নারীর মধ্যে একজন হচ্ছে মারিয়াম বিনতে ইমরান হযরত ইমরান আলাইহিস সালাতু ওয়াস যে কন্যা ছিল এই কন্যা আল্লাহ পাকের কাছে শ্রেষ্ঠ নারীদের একজন এরপরে আফদালু নিসা ইল জান্নাহ আল্লাহর জান্নাতের যেই নারীরা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আসনে যাবে এই পৃথিবীর নারী জাতির নেতৃত্ব যারা দিবে যারা সেদিন জান্নাতের নিয়ামতের আসনে আদিষ্ট হবে তেমন নারী হচ্ছে চারজন এর মধ্যে একজন হচ্ছে হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালাম এজন্য আল্লাহ পাক এই পরিবারটিকে এমন ভাবে কবুল করলেন মারিয়াম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কুদরতের একটি বিরাট নিদর্শন আপনি চিন্তা করেন যে নারীর বিবাহ হয় নাই কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই নারীর গর্বে আল্লাহ তাআলা বিনা স্বামী আল্লাহ তাআলা বিনা স্বামী ছাড়াই আল্লাহ তাআলা সন্তান দিয়েছেন এখানে একটি বিষয় আমাদেরকে স্পষ্ট মনে রাখতে হবে আল্লাহ তাআলা এমন কাদেরে কুদরত এমন ক্ষমতাশীল আমার আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চাইলে বিনা স্বামী ছাড়া আল্লাহ তাআলা সন্তান দান করতে পারেন এটা আল্লাহ তাআলা মারিয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দুনিয়াতে আসলো এমন কি ছোটকালেই তিনি দোলনায় কথা বলতেন তিনি বলতেন ইন্নি আবদুল্লাহ আতানি আল কিতাব ওয়া জালানি নবিয়া তিনি বলতেন যে আমি আল্লাহর নবী আমার কাছে কিতাব এসেছে দোলনায় এই বালকের কথা শুনে মানুষ অ্যাস্টোনিস্ট হয়েছে তিনি সেই সুদূর ফিলিস্তিন থেকে মিশর পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেছিলেন তো এর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহ পাক এই পরিবারটিকে নির্বাচিত করেছেন এই পরিবারটিকে আল্লাহ তারা কবুল করেছেন আল্লাহ তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি এমন কাদের কুদরত এমন ক্ষমতার মালিক তিনি কোন মিডিয়া মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তারা সন্তান দান করতে পারেন বাবা ছাড়া সন্তান হয়েছে আবার বাবাও ছিল না মাও ছিল না আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস হয়েছে আবার আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস থেকে আল্লাহ পাক হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তারা সৃষ্টি করেছেন এই সব হচ্ছে খালেকের কুদরত আল্লাহ পাকের সৃষ্টি তত্ত্ব এগুলো দিয়ে আমাদের ইমানটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব পারেন একমাত্র তিনি সব করতে পারেন এই বিশ্বাসগুলো আমাদের অন্তরে প্রতিস্থাপন করা উচিত আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক সময় হয়েছে একটি বিরতিতে যাবার বিরতির পরে আবারো ফিরছি ইনশাআল্লাহ তাআলা আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পরে প্রিয় দর্শক আবারো সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভির ভ্রমণ বিষয়ক ইসলামিক আয়োজন ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস নিবেদিত আরবি কাফেলার আজকের পর্বে ইতিমধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সালালার অন্তর্গত হযরত ইমরান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মাকবরার প্রান্তরে চলে এসেছি আমরা প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে নিয়ে যাব আমরা চলে যাচ্ছি মোহতারাম শেখ সাদিকুর রহমান আল আজহারের কাছে জি মোহতারাম আমি এ পর্যায়ে আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি হযরত ইমরান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বংশ পরম্পরা এবং হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জন্মের যে প্রেক্ষাপট সে নিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন আজকে এই জায়গাটি এই এলাকা সহ গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে অতি পরিচিত একটি জায়গা যদিও হযরত ইমরান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি সেই বাইতুল মোকাদ্দাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বাইতুল মোকাদ্দাসে জন্মগ্রহণের পরে তিনি বাইতুল মোকাদ্দাসের ইমাম ছিলেন দীর্ঘদিন বাইতুল মোকাদ্দাসের ইমামতির মধ্য দিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে শুধু চাইতেন আল্লাহ তুমি আমাকে একটি সন্তান দান করো এবং ওনার স্ত্রী তিনি মানত করলেন যদি আমার একটা সন্তান হয় তাহলে এই সন্তানকে আমি আল্লাহর ঘরের খাদেম বানাব কোরআন কারিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইন্নি নাযাগতু লাকা মা ফি বাতনি মুহাররান ফতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা তাস সামিউল আলিম হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালামের আম্মা ইমরান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের স্ত্রী ওনার নাম ছিল হান্না বিনতে ফাকুদা তিনি আল্লাহ পাকের কাছে মানত করলেন আল্লাহ তাআলা যদি আমার একটি সন্তান হয় আজকে যে ফিলাস্তিনে বাইতুল মোকাদ্দাস আছে ওই বাইতুল মোকাদ্দাসের মসজিদের খাদিম হিসেবে আমি আমার সন্তানটাকে উৎসর্গ করে দিব এখানে একটি বিষয় আমাদের বোঝা দরকার মানতটা কি মানত শুধুমাত্র করা যায় আল্লাহর জন্য যদি কোনো কবরে আপনি মানত করেন অথবা কোনো পীরের জন্য যদি আপনি মানত করেন এটা হচ্ছে নাজর বিশ্বিরক মানত করার মাধ্যমে শিরেক আপনি কোনো ব্যক্তির নামে মানত করতে পারবেন না যে ব্যক্তির জন্য আমি উৎসর্গ করে দিলাম একমাত্র উৎসর্গ করতে হবে শুধুমাত্র লিওয়াজহিল্লাহ আল্লাহ পাকের জন্য হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালাম ওনার আম্মাজি যখন টের পেলেন 
জাল্লা তালা ওনাকে শুভ সংবাদ দান করছেন তখন তিনি মানত করলেন যে আমি আমার এই সন্তানটাকে আল্লাহর ঘরের জন্য মানত করে দিলাম ফালাম্মা ওয়াদাত যখন সে সন্তান প্রসব করলেন তখন দেখলেন এই সন্তানটি একটি মহিলা সন্তান মানে মেয়ে হয়েছে ওনার মনের ভিতরে এই প্রশ্ন চলে আসলো আল্লাহ আমি তো তোমার কাছে মানত করেছিলাম যদি সন্তান হয় আমি তোমার ঘরে তোমার ঘরের খাদিম হিসেবে আমি এই সন্তানটাকে উৎসর্গ করব। আজকে এই সন্তানকে আমি কি করে উৎসর্গ করব এটা তো মেয়ে আল্লাহ সুবাহান তালার জন্য মানত করা নবি মারিয়াম আলিহাসালাম ওনাকে ঠিকই উৎসর্গ করে দেওয়া হলো উৎসর্গ করে দেওয়ার পরে লম্বা ঘটনা আমি সংক্ষিপ্ত যদি বলি সংক্ষিপ্ত ঘটনাটি ছিল এমন নবি ইমরান আলি সালাতামের কন্যা হজরতে মারিয়াম আলিহাসালাম ওনাকে মানত করে দিলেন এখন কার কাছে বড় হবে যেহেতু মেয়ে মানুষ তার কাফিল কে হবে কে তার অভিভাবক হবে হজরত জাকারিয়া আলিহাসালাম ছিলেন ওনার খালু হান্না বিনতে ফাকুদ আর বোন ছিলেন জাকারিয়া আলিহাসালামের স্ত্রী জাকারিয়া আলিহাসালাম বললেন আমার কাছে সে বড় হবে আল্লাহ পাক সেইভাবে মারিয়াম আলিহাসালামকে পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ঈসা আলাহাতামের মা হিসেবে কবুল করার জন্যে আল্লাহ পাক ওনাকে কবুল করে নিলেন শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন ফেরেস্তা এসে ওনাকে জানালেন আল্লাহ তালা আপনাকে নির্বাচিত করেছেন আপনাকে পুত পবিত্র রেখেছেন আর নির্বাচিত করেছেন গোটা পৃথিবীর নারীদের উপরে সোহান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহ পাক এইভাবে কখনো নারীদেরকে কখনো পুরুষদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন নারী পুরুষ আল্লাহ তালা কোথাও বেদাবেদ করেননি বরং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যখনই আল্লাহর জন্যে কেউ যখন আল্লাহর জন্য কোনো কাজ করে শুধুমাত্র লিওয়াজিল্লা কাজ করে আল্লাহ পাক সেটাকে কবুল করে নেয় এই বাইতুল মোকাদ্দাসে আল্লাহ পাক হজরত মারিয়াম আলাই সালামকে কবুল করে নিয়েছে আজকে এই পবিত্র জায়গা থেকে আল্লাহ পাকের কাছে আমরা ফরিয়াদ করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের জীবনটাকে নির্বাচিত মানুষের জীবনের মতো করে আল্লাহ যেন কবুল আর মঞ্জুর করে আমিন দর্শক হজরত ইমরান আলহিসালামের অনেক কথাই আপনারা শুনলেন আমরা মাকবরার ভিতরে অবস্থান করছি আমাদের সাথে অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরাও যোগ দিয়েছেন আমরা নবী আহিমুসালাত ওসালামের কবর যখন জিয়ারতে যাব তখন জিয়ারতের আদবটা কি হবে এ বিষয়ে শায়কের কাছে অল্প কিছু কথা শুনব জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে হজরত ইমরান আলিহিসাল্লাম ওনার মাকবরাতে ওনার মাকাব মোবারাকে আমরা এসেছি যে কোনো নবী আম্বি আলিহিমুসাল্লাম অথবা সৎ লোকের কবর যদি আমরা জিয়ারত করতে যাই জিয়ারতের আদব হচ্ছে কবরের কাছে আমরা কোনো কিছু প্রত্যাশা করতে পারি না এবং কবরে যিনি সাহিত্য আছেন ওনার কাছেও কোনো কিছু প্রত্যাশা করা যাবে না একমাত্র শুধুমাত্র যার কাছে প্রত্যাশা করতে হবে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহান তালা আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় আমরা দেখতে পেয়েছি যে যে কোনো নেক্কার আল্লাহর ওয়ালি অথবা নবী আম্বি আলিহমুসাল্লাম অনেকের কবরের কাছে গিয়ে মানুষ কবরকে চুম্বন করে অথবা এর কাপড়কে গায়ে লাগায় এটাকে বরকতপূর্ণ মনে করে এই কাজগুলো না করে আমাদেরকে যেটা মনে করা উচিত নবী আম্বি আলিহমুসাল্লাম ওনারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন আল্লাহ পাকের যত সৃষ্টি আছে সব সৃষ্টি পৃথিবী থেকে চলে যাবে একমাত্র হাইয়ুন কাইয়ুম আল্লাহ সুবাহান তাহলে তিনি আছেন তিনি থাকবেন এই জন্য আল্লাহ পাকের কাছে মাহের আমজানের বরকতপূর্ণ সময়ে দোয়া করব আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে কবুল আর মঞ্জুর করে আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমিন সুদূর বাংলাদেশ থেকে সাড়ে তিন হাজার মাইল দূরে সুদূর মানে বসে আল্লাহামের কবর মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে তোমার শাহী দরবারে হাত তুলেছি ওইদা 
একমাত্র শুধুমাত্র কেবল মাত্র যিনি দিতে পারেন তিনি হলেন তুমি আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের আত্মীয় স্বজন আপন জন প্রিয়জন বিশেষ করে মা বাপ যাদের অন্ধকার কবরে চলে গেল দয়া করে মায় করে কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বাগান বানায় দাও আমাদের প্রত্যেকের মনে ন্যাক আশাগুলোকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও যেদিন কবরের জন্য মারাকুল মাহুত আমার রুহটাকে কবজ করার জন্য চলে আসবে আল্লাহ তালা দয়া করে মায়া করে আমাদের সকলের জবান তুমি জারি করে দিও মধুর কালে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক মোনাজাতের মাধ্যমেই আমরা আমাদের আজকের পর্ব শেষ করলাম ইনশাআল্লাহ তালা আগামীকাল ঠিক একই সময়ে আপনারা আর টিভির এ অনুষ্ঠানে নতুন কোনো ইসলামিক স্থাপত্য আমাদেরকে দেখতে পাবেন আশা করছি সকলেই দেখবেন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত